Numa corrida contra o tempo, multiplicam-se os esforços para salvar da morte os dois australianos condenados por tráfico de droga na Indonésia. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Austrália lançou uma proposta ao presidente. There were Australian prisoners in Jakarta and that there were in Bali and that there were Indonesian prisoners in Australia and that we should explore some opportunity, a prisoner swap, a transfer, whether that could be done under Indonesian law. I certainly indicated that we could enter into a memorandum of understanding. Ainda sem resposta, realizou-se uma vigília em Canberra, exigindo a revogação da pena de morte para Sukumaran e Andrew Chan. Estas condenações à morte estão a causar desconforto diplomático entre os dois países e o governo de Tony Abbott está mesmo a ponderar a retirada do seu embaixador em Jakarta. We do stand up for our values. Uh, we respect Indonesia. We uh, we honor the friendship that we have with Indonesia, but uh, stand up for our values and we stand up for our citizens and these are Australian citizens in extremis. And... Os dois condenados à morte já foram transferidos para uma prisão de segurança máxima. Os dois cidadãos australianos foram sujeitos a esta condenação em 2006 por alegadamente liderarem uma rede de traficantes de heroína entre a Indonésia e a Austrália, mas a pena só agora deverá ser executada. Os familiares dos condenados já estão a caminho da prisão, numa altura em que as execuções estão iminentes. Segundo as leis indonésias, os condenados são notificados 72 horas antes de serem mortos, mas para já, e segundo as autoridades locais, isso ainda não é.